إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سنهم الله ستي بشواسك الله سهودر الله الله سبحانه وتعالى يدي بيتي بيلك غلوم نيما نرديش غلوم جيبي دتي لودا نيلم كات سوتي چوغند بايبك دي يودا يولا جيبي دتي نبندي ادواني كريم بريشرمي كريم چيانا ين نيم ننغلا ورور تريم غوروا بوروم ونرتك يانو پدشك يانو الله سبحانه وتعالى نيرين دا پاد يل منوط بوغو بانم Aderi diil tan nih log tuod berda parai wanem mula saubagiam lebi cawiril, nama wuri wuri terayum ulpadu thi anu grihi khumara gatay. Sahodar engale, bishud daramalan inde abasan samay engalo dadi tu gundi rikayan. Nama da jiwi datil, amuk lebi cetulla amul le maya. Bishud daramalan inde iri bati aru olam. Dinanggal inna kodinya tiiri gaya ana. Muno nalo reappa galigal matram ini namuk ke mumbil abeshesi kunu. Allah subhanahu wa taala endan namil oror terilum kanaka kiyad en namuk kariyilah. Pache nirandera maya doa gel, nirandera maya Allah bin Odullah sanggadam barayil. Aban de tiruman engalil polum aban macam berituwan udagum enda nerek kulla report gel, namuk kekanduan sadiko. Adukun de air available pata, samayan engalan, allah nimish engalan. Namuk ke Mumbai lula tu. Aisyum, Mario, Geumuk ke Mangala, Sabudaya yang ngalai abet cici, balere koranya i ummat dinne. Allahu nalgie, etjo umvali anu grehaman kadarinde eratri. Beraya iram warsham ibadat tadat talium kitenna, todarce ayi ayiram warshangal. Ibadat tadat tal lebih kundah dini ekal, ayiram warsham en nalla khairum min nalfisah. Ayiram warshanggal ayiram masanggal ekal, 
ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ ലൈലത്തുൽ കതിർ ഹൈറുമിൻ അൽ ഫിഷഹർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഈ സമയം ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസത്തോളം അമല് ചെയ്യുന്ന പുണ്യത്തോളം വരും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുക ഒരു സെക്കൻഡ് ആ രാത്രിയിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ചില്ലാനം കൂട്ടിയാൽ കിട്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ദിവസത്തോളം പുണ്യം വരുമ്പോ അതിലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ആ രാവ് അത് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂല ഹൈറും മിൻ അൽ ഫിഷഹർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആയിരം മാസങ്ങളേക്കാൾ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള രാത്രി സഹോദരങ്ങളെ അറുപതിനും എഴുപതിനും ഒക്കെ ഇടക്കാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ആ ശരാശരി ആയുഷ് കാലം എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ വിട്ടുകിടക്കുന്നവർ വളരെ കുറവാണെന്നും പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഇടക്ക് കൊഴിഞ്ഞു തീരുകയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെയും ആയുസ് തീരുകയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അതിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ടവരാണോ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മാനവ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗദർശനത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമായി ലൗഹൽ മഹ്ഫൂദിൽ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താല ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം നടന്നു അത് ഖദറിന്റെ രാത്രിയിൽ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യ വചനം ഭൂമിയിലേക്ക് അതിന്റെ അവതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു ഖദറിന്റെ ദിനം മഹത്വമുള്ള ദിവസമാണത് മഹത്വമുള്ള സമയമാണത് മഹത്വമുള്ള രാത്രിയാണത് ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഇത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പലരും കണക്ക് കൂട്ടി ഇരുപത്തിയേഴാം രാവാണെന്ന് ഈ വർഷത്തെ അത് കഴിഞ്ഞു പോയോ ഇല്ലേ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തിയാറും രാത്രികൾ കഴിഞ്ഞുപോയി ഒറ്റയായ രാത്രികളിൽ മാത്രമേ വരൂ എന്നില്ല ഇരട്ടയായി വരുന്ന രാത്രികളിലും വരാം എല്ലാ വർഷവും ഒരേ ഡേറ്റിനായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മാറി മാറി വരാം ഇതൊക്കെ ലൈലത്തുൽ കതിറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യപൂർവ്വം പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രമാണങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മില്ലെന്ന് ആ രാവ് കഴിഞ്ഞു കടന്നു പോയോ ഇല്ല എന്നറിയില്ല ഇനി വരുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസങ്ങളും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാന പത്ത് ദിവസങ്ങളും അത് പ്രതീക്ഷിച്ചു ആ പത്ത് ദിവസത്തിൽ ഏതിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ അതിന് അർഹനായി തീരട്ടെ എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തോട് എന്താണ് ആ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ സർവശക്തനായ നാഥനോട് അതിനു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതാണാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏറെ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനോട് മഹതിയായ നമ്മുടെ ഉമ്മ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു തലാൻഹ ചോദിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മറുപടി കൊടുത്തു കൂലി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരായിരം മാസത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു രാവിൽ മലായിക്കത്തുകൾ പോലും ആമീൻ പറയുന്ന മലക്കുകൾ ഇടതടവില്ലാതെ പ്രവഹിച്ചു ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വാനലോകത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ആരാണ് മലക്കുകളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് അറൂഹ് ജിബിരി അലൈഹി സലാത്ത് വസ്സലാം ജിബിരി അലൈഹി സലാത്ത് വസ്സലാമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലായിക്കത്തുകൾ അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു അന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് 
ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ചരൽക്കല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ അധികം വരും മലക്കുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് നമ്മൾ നിവസിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ എത്ര ചരൽക്കല്ലുകൾ ഉണ്ട് എണ്ണാൻ കഴിയോ ആ ചരൽക്കല്ലുകളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ അധികം വരും അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലായിക്കത്തുകളുടെ എണ്ണമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാർത്ഥനക്കും ജിബിരിയിലും മലക്കുകളും അടക്കം ആമീൻ പറയുന്നൊരാവാണ് റഹ്മാനായ റബിനോട് ഏറ്റവും ചോദിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാന വശമാണ് ആയിഷ ബീവി റലി അള്ളാഹു തലാഹ്നക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതും കാരണം അത് കിട്ടിയാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായിക്കോളും അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന അള്ളാഹുവേ നീ ഏറെ വിട്ടുവീഴ്ചയും മാപ്പും ചെയ്യുന്നവനാണ് തുഹിബുൽ അഫ്വ വിട്ടുവീഴ്ചയെയും മാപ്പും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നീ എന്നോട് മാപ്പാക്കണം നീ എന്നോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം നീ എന്നോട് പൊറുക്കണം കാരണം ഒരാളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുത്തു എന്ന് വന്നാൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സയ്യാത്തുകൾ മുഴുവനും മായ്ക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അത് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു അവന്റെ ഹസനാത്തുകളുടെ പട്ടികയിൽ ധാരാളം ധാരാളമായി ഇരട്ടികൾ കിരട്ടിയായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അത്യുന്നതമായ സ്വർഗീയമായ പദവിയിലേക്ക് അവന് എത്തുവാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഒരടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടമാണ് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ അവസരങ്ങളിൽ രാവുകളിലും പകലുകളിലും ഒക്കെ സഹോദരങ്ങളെ പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി മഹഫുറത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ എന്നുള്ള അഫുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അവിടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് അഫുവിന് ചോദിക്കുന്ന ഞാനോ നിങ്ങളോ ആരോടെങ്കിലും അഫുവ് കൊടുക്കാതെ ഇനിയും ഈഗോയുമായി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവെ നീ ഏറെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവനാണ് വിട്ടുവീഴ്ച നീ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് എന്നോട് അപരാധം ചെയ്തവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിട്ട് ഏത് ഖദറിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുമ്മ എന്ന് പറയുന്നതും കാപട്യമാണ് അതിന് വില കൽപ്പിക്കൂല അള്ളാഹു ഞാൻ പൊറത്തു കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് പൊറത്തു കൊടുക്കാൻ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ നാഥനോട് നീ എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമേയില്ല അതുകൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചോർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനിയും ആരുമായെങ്കിലും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാപ്പും വിട്ടുവീഴ്ചയും നൽകി പരിഹാരം കാണാതെ സർവശക്തനായ നാഥനോട് അഫുവിന് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല അതുപോലെ ഇടപാടുകൾ തീർക്കാതെ ആരോടുമുള്ള ഇടപാടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാതെ സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങളിൽ കണക്കുകൾ തീർക്കാതെ ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ നോക്കാതെ അത് കൊടുത്തു വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ കൃത്യമായ കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ അവസരം ഇനിയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ സമയങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ മിനിറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകൾ ഏറെ വിലപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ അറിയാം ഒരു സമയവും ഇനി ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഒരു സമയവും ഇനി നമുക്ക് നഷ്ടമായി കൂടാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ അവസാനത്തെ റമലാനിന്റെ അവസാന വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കാം ഇത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഇരുന്ന പലരും എന്ന് കബറുകളിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെയെല്ലാം കബറുകൾ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന ബോധത്തോടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തിന്മയിലേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുപോലും പോകാതെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ അത്യധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയങ്ങളായി 
ഈ ദിനങ്ങളെ രാത്രികളെ നമ്മൾ കാണണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രഭാതോദയം വരെ മഹരിബ് മുതൽ പ്രഭാതോദയം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മലക്കുകളുടെ ആശീർവാദങ്ങളും അവരുടെ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേട്ടവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആരാവ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനങ്ങള് സർവശക്തനായ നാഥൻ അവന്റെ മലക്കുകൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാവാണ് ഒരു കൊല്ലത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കൊല്ലത്തിനിടക്ക് ആരുടെയൊക്കെ ആയുസ് മരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം എല്ലാം വേർതിരിച്ച് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ഗൗരവപ്പെട്ട രാവാണത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് എല്ലാം തീരുമാനമാക്കപ്പെടുന്ന രാവെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഐഹികവും പാരത്രികവുമായ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഏകനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ണുനീര് വാർത്തുകൊണ്ടുള്ള സമയങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഇനി വരേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിപൂർണമായി ഈ മാസത്തിൽ ഭാപമോചനം നേടി ഏറ്റവും വലിയ രൂപത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ ഒന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തൗഫീഖ് നൽകി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കണേ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഉണർത്തുന്നു തക്കവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നൽകി റബ്ബു സുബാനഹൂല നമ്മ ഓരോരുത്തരെയും ആദരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ശുദ്ധ റമദാനിന്റെ അവസാനം ഷവാൽ പ്രദൃശ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മിൽ നിർബന്ധമായി ബാധ്യതയായി വന്നു ചേരുന്ന ജക്കാത്താണ് ജക്കാത്തുൽ ഫിത്തർ എല്ലാവരും കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ജക്കാത്താണത് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ധനത്തിന്റെ ജക്കാത്തിന്റെ നിസാബ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വെള്ളിക്ക് തുല്യമായ ധനം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വർഷം തികഞ്ഞ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ധനത്തിന്റെ ജക്കാത്തിന്റെ തോത് അതേ അവസരത്തിൽ ഈദുൽ ഫിത്തറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ജക്കാത്തുൽ ഫിത്തറ് ഫിത്തറ് ജക്കാത്തിന് ആ നിസാബ് ആവശ്യമില്ല പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ തനിക്കും താൻ ചിലവിന് കൊടുക്കൽ നിർബന്ധമായ ആളുകൾക്കും പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ തുക കഴിച്ച് ബാക്കി മിച്ചം വരുന്ന എല്ലാവരും ജക്കാത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം പ്രായവ്യത്യാസമില്ല ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായ ജക്കാത്താണത് ആളെണ്ണം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടെന്ന ജക്കാത്ത് കണക്കാക്കേണ്ടെന്ന ജക്കാത്തുൽ ഫിത്തർ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അത് കണക്കാക്കി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കിലോ അനുസരിച്ച് ഒരു രണ്ട് കിലോഗ്രാമിൽ അല്പം കൂടുതൽ വരും സൂക്ഷ്മതൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു രണ്ടേ കാൽ കിലോ ഓരോ നാട്ടിലെയും മുഖ്യാഹാരം ഏതാണോ അതാണ് നൽകേണ്ടത് കാശായിട്ട് ഒരാൾക്ക് നൽകാൻ പറ്റുമോ എന്നതിൽ പണ്ഡിത ലോകത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറെ സൂക്ഷ്മതക്ക് നല്ലത് ഒരിക്കലും കാശായി നൽകാതെ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഭക്ഷണമായി അഥവാ ധാന്യമായി നൽകുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് യു എ ഇയിൽ ഇരുപത് ദൃഹമാണ് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അത് ശേഖരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട സമയത്ത് അത് നൽകേണ്ടത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് മന്നദ്ദാഹ കബുലസ്വല 
അത് ആരെങ്കിലും നമസ്കാരത്തിന്റെ നമസ്കാരത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഫിത്ര സക്കാത്തായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം കൊടുത്താ പറ്റൂല നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം നൽകിയാൽ കേവല ധർമ്മമായെ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ഫിത്തർ സക്കാത്താവുകയില്ല എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക തന്റേത് നൽകി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകളോട് നാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയാം വക്കാലത്തേൽപ്പിക്കാം ഇപ്പോഴേ വക്കാലത്തേൽപ്പിക്കാം പക്ഷേ നൽകുന്നത് നൽകുന്നത് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വരെ സഹാബിമാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവകാശികളുടെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ നാട്ടിലെ മുഖ്യാഹാരം എന്ന നിലക്ക് അരി എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ തന്നെ ഇന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറെ ആവശ്യമുള്ളത് പലപ്പോഴും ഈദിന്റെ ദിവസമൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നിലക്കുള്ള നല്ല മുന്തിയായിട്ടം അരി തന്നെ നൽകൽ തന്നെയായിരിക്കും നന്നാവുക എന്നാൽ അതല്ലാതെ കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല എന്ന നിലക്കല്ല ഈ പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഏറെ അത്യാവശ്യമായ നിലക്ക് ആ നിലക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അത് തന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് നൽകുന്നുവെങ്കിൽ അതേറെ പുണ്യകരമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല എന്തായിരുന്നാലും സഹോദരങ്ങളെ അത് മറക്കരുത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണത് അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു അർഹരായ കൈകളിലേക്ക് എത്തി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണ് ഓരോ ദാതാവിന്റെയും അഥവാ സക്കാറ്റ് നൽകുന്നവന്റെയും കടമ അതാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് രണ്ടു വശങ്ങൾ അതിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നോമ്പ് നോൽക്കുന്ന ആളുകളെ നോമ്പുകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര തന്നെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപാകതകളും ലഘുവും റഫസും അനാവശ്യങ്ങളും അബദ്ധങ്ങളും പോരായ്മകളും ഒക്കെ സ്വാഭാവികമാണ് അതിനൊരു ശുദ്ധീകരണം എന്ന നിലക്ക് കൂടിയാണ് ഈ സക്കാത്ത് അതിനൊരു ശുദ്ധീകരണം എന്ന നിലക്ക് കൂടിയാണ് മറ്റൊന്ന് മസാക്കീൻ അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് അഗതികൾക്ക് ഭക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് പെരുന്നാൾ ദിവസം ഉപകരിക്കുന്ന നിലക്ക് നേരത്തെ അവരുടെ കൈകളിൽ എത്താവുന്ന നിലക്ക് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുക ഭക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ നല്ല നിലക്ക് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ആളുകളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കുക അത് തന്നെയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും ഏറ്റവും പ്രബലവുമായ അഭിപ്രായം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കടമയാണത് അതെല്ലാവരും ആ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറന്നുപോയി എന്ന് പറയാതിരിക്കാനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്നെല്ലാം തബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ സഹോദരങ്ങളെ പെരുന്നാളിന്റെ മര്യാദകളായിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്കോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന അതേ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് മൈതാനത്ത് തന്നെ ഇൻഷാ അള്ള നമ്മുടെ നമസ്കാരം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നടക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തി ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഭംഗിയാർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പുറപ്പെടുവാൻ ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളോട് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും പുറപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു അഴകാർന്ന അലങ്കാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹറാമിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയണം എന്നാരും മനസ്സിലാക്കരുത് തിരിയാണിക്ക് താഴെ വസ്ത്രമൊടുക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ ശപിക്കപ്പെടും അത് വമ്പിച്ച തെറ്റാണ് എന്ത് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞാലും നിരിയാണിക്ക് താഴെയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എഴുതിന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും വൻപാപമാണ് അത് നരകത്തിലാണെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വെറുപ്പുള്ള ഒരു സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ അവർ ഇസ്ലാമികമായ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈദ് മുസല്ലകളിലേക്ക് മാത്രല്ല വീടുകളിൽ നിന്ന് എവിടേക്കും പുറത്തിറങ്ങാവൂ അല്ലാത്ത പോക്കുകൾ ഏത് പുണ്യകർമ്മത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ന്യായീകരണമാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് മര്യാദകൾ പാലിക്കുക നമസ്കാരത്തിന് ഏത് നമസ്കാരത്തിന് ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ നമസ്കാരത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഏതാനും ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു 
ഒറ്റയാക്കാറുണ്ടതിന്റെ എണ്ണം അത് ചെറിയ പെരുന്നാളിന് പുറപ്പെടുന്ന നിസ്കാരത്തിന് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മര്യാദയാണ് ഒന്നോ മൂന്നോ അഞ്ചോ ഒമ്പതോ ഏഴോ ഒക്കെ ഒറ്റയായ എണ്ണം ഈത്തപ്പഴം കഴിക്കുക അത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നമുക്ക് പുണ്യകരമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഭക്ഷണമാണ് വലിയ പെരുന്നാളിന് ഒന്നും കഴിക്കാതെ പുറപ്പെടലാണ് സുന്നത്തെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ പുറപ്പെട്ടത് ശവ്വാൽ പിറവി അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ സുന്നത്തായ കാര്യമാണ് തക്ബീറുകൾ ചൊല്ലൽ ഇമാം നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഈദ് മുസല്ലയിൽ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ ആ തക്ബീർ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ട് പുണ്യകരമായ ഒരു ദിക്കറാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് അടുപ്പവും മനസ്സിന് സമാധാനവും തരുന്ന ഒരു ദിക്കറാണത് അതുകൊണ്ടതും ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വേണം ഏത് മുസല്ലയിലേക്ക് പോയ വഴിയിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു റൂട്ടിലൂടെ തിരിച്ചു വരുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പോകുന്ന വഴിയും തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയും വേറെ വേറെ ആക്കലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ചര്യയിൽപ്പെട്ട ഒരു പുണ്യ പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവ താല അവന്റെ പ്രവാചകരിലൂടെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ മര്യാദകളെ നമ്മൾ പാലിക്കുക ഇസ്ലാമികമായ സർവ മര്യാദകളെയും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുക നിരന്തരമായി ഒരുപാട് റമദാനുകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള തൗഫീഖിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് മനമുരുകിക്കൊണ്ട് തേടുക എന്താണ് നാഥന്റെ വിധി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ചോദിക്കുക ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ സ്വർഗത്തിന്റെ പദവി ഫിർദൗസ് തന്നെ ചോദിക്കുക മഹഫിറത്തിന് വേണ്ടി യാചിക്കുക എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പരിപൂർണമായ ശുദ്ധി ധരണേ എന്ന് നബിനോട് മനമൊരുകിക്കൊണ്ട് തേടുക ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മുടെ മക്കളുടെ കാര്യം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അല്ലാത്തവർ എന്നോ മരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയവർ മുഖം പോലും ഓർമ്മയിലില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഉപ്പമാർ പലർക്കും അറിയില്ല ഉമ്മാടെ മുഖം ഓർത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഉപ്പാടെ മുഖം ഓർത്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ അവരൊക്കെ അവരുടെ വിറയാർന്ന കൈകളാൽ ഇതുപോലെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ് മറക്കരുത് മറക്കരുത് അവരെയൊന്നും നിരന്തരമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സമുദായത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഉത്തരം ചെയ്യും അള്ളാഹു കവിയാണ് അസീസാണ് റബ്ബിനോട് പറയണം റബ്ബിനോട് പറയണം താങ്ങാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ തരരുത് എന്ന് പറയണം ഹുസുനുൽ ഖാത്തിമത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല ഒരന്ത്യം ഹുസുനുൽ ഖാത്തിമ ഏറ്റവും നല്ല ഒരന്ത്യം എവിടെ വെച്ചു എന്നല്ല എങ്ങനെ എന്നതാണ് പ്രധാനം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അന്ത്യത്തിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുക നസൂഹായ തൗബ ലഭിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേന്ന് ചോദിക്കുക ദീനിയായ ആദർശം ഏത് മേഖലയിലും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന ശ്വാസം വരെയും മുത്തക്കയായി ജീവിക്കാൻ തൗഫീക്ക് തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അള്ളാഹു ഉത്തരം തരുന്നവനാണ് അള്ളാഹു പൊറുക്കുന്നവനാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിന് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അമലുകൾ എന്ത് തന്നെ പോരായ്മകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ കദറിൻ്റെ രാത്രി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം റമദാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സർവ മിനിയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി മാറ്റുമാറാകട്ടെ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഒരു റമദാനിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ഞാനോ നിങ്ങളോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമോ അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയാൻ സർവശക്തനായ റബ്ബെ മഖബൂലിങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണമേ പരിപൂർണമായും നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ വരുന്ന പോരായ്മകൾ 
പുറത്തു മാപ്പ് നൽകണേനാഥ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഇണകളിലൂടെ കൺകുളിർമ്മ മാത്രം നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേനാഥ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നീ സംരക്ഷണവും ഹൈഫുള്ളും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേനാഥ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിന്റെ കാവൽ എല്ലാവരിലും നീ ചൊരിയണമേനാഥ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ കടം കൊണ്ട് വലഞ്ഞവർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം ഇതുവരെ പൂവണിയാത്തവർ ജോലിയിൽ പ്രയാസമുള്ളവർ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ സർവശക്തനായ നാഥ എല്ലാം നീ അറിയുന്നവനാണ് പരിപൂർണമായും നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമേ നാഥ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാഴയ്ക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണമേ നാഥ അള്ളാഹുമ്പ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സമയമുള്ളലീം ബത്തുബാലീന ഇന്ന കാന്ത തവാബുർ റഹീം واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم تقبل منا توبتنا يا أرحم الراحمين يا قابل التوب اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ويسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين